réunis, nous avons réitérer notre condamnation ferme de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le régime de Vladimir Poutine montre son vrai visage, celui d'un régime brutal qui mène au grand jour des opérations de déstabilisation. Euh, nous avons marqué notre solidarité pleine et entière à l'Ukraine qui résiste de façon héroïque et nous défendons sans réserve les sanctions très fermes qui sont prises pour faire reculer Vladimir Poutine et les livraisons d'armes à l'Ukraine. Nous militons pour un soutien sans faille aux pays voisins de l'Ukraine et nous affichons notre volonté de partager l'effort d'accueil des réfugiés ukrainiens. En se lançant dans cette guerre, Vladimir Poutine misait sur l'indécision et la faiblesse de l'Europe. C'est le contraire qui s'est passé. Cette crise a agi comme un électrochoc pour défendre sa liberté et sa souveraineté. L'Europe n'a pas reculé, n'a pas tremblé. Tout en étant aux côtés de nos alliés américains, nous ressentons l'urgence d'une Europe qui doit être beaucoup plus forte sur le plan de la défense. Fidèles à l'OTAN, nous devons consolider le pilier européen de défense et nous sommes unanimes sur ce sujet. Et dans le même temps, il nous faut définir une nouvelle architecture pour la sécurité autour d'une conférence sur la sécurité européenne. Les Européens vont devoir relever d'autres défis. Les deux défis les plus urgents, c'est celui de l'indépendance énergétique pour ne plus céder au chantage gazier russe. Le deuxième, c'est celui de la souveraineté agricole et alimentaire. Mais il y a aussi d'autres enjeux de souveraineté, que ce soit dans le domaine spatial, dans le domaine de la défense, dans le domaine du cyber, dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel. Alors qu'est-ce que nous attendons du sommet de Versailles D'abord, une manifestation politique de l'unité et de la détermination sans faille de l'Europe, mais aussi de la solidarité entre nous. Ensuite, le renforcement des sanctions contre le régime de Vladimir Poutine, car il y a urgence à établir et à renforcer le rapport de force pour obtenir un cessez-le-feu. Et enfin, une évaluation des conséquences pour les citoyens européens de cette crise et la définition d'une perspective très rapide pour eux, pour une sortie de crise, car il faudra bien construire un cadre de sécurité durable en Europe. It is with uh, great satisfaction that I participate today in this meeting with you, Valérie, and you, Christian. Unfortunately, we are meeting in the shadow of the very sad, or even, should I say, tragic circumstances of the war taking place in Ukraine. All of us are deeply moved by the heroism of the Ukrainian nation and by its suffering. We don't know today how and when this war is going to end. We don't know if the talks between foreign ministers Kuleba and Lavrov are going to bring about any progress. The latest information from Turkey is are not optimistic, as well as we don't know whether the Russians will attack today or tomorrow using chemical or biological weapons against the inhabitants of Kiev and of other European cities, as the Americans are warning us about. The recent days only indicate that black scenarios are more likely. The West, including the European Union, must be more united than, than ever against Russia and the war it has provoked. This war is not a local conflict on the peripheries of our world. It is a global confrontation, which de facto started many years ago on many fronts and in many dimensions. Putin has been openly declaring for some years now that his goal is to destroy the international rules-based order and that the key principle of his policy is might is right. If this principle prevails, 
no one will be safe. Our every weakness, our every concession will be used against us, not only against Ukraine. Europe cannot allow itself for any form of, uh, of appeasement. Today, any variant of appeasement will be synonymous with submission and, as a consequence, with capitulation to the aggressor. If we want to avoid global military confrontation, we must, as the West, act together decisively and with no illusions. Even if we will pay a high price for it, the tougher the sanctions, the greater our solidarity with Ukraine, the bigger the chance to avoid the worst case scenario, that is the war on our territory. We must also put up effective resistance against the aggressive actions undertaken by Russia inside our countries. Disinformation, cyber attacks, provocations, assassination attempts, as well as acts of political nature inspired and financed by the Kremlin, all this is also war, only in a different dimension and with the use of other tools than tanks and bombs, for now. Putin has built a wide network of uh, allies and useful idiots maybe in Europe and in America. Whether consciously or not, selflessly or for money, the far right far left and sometimes even mainstream politicians support his actions and promote his ideas. Donald Trump, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Viktor Orban, Matteo Salvini, the authors of Brexit, Eurosceptics and the opponents of transatlantic ties they are all working hard towards Putin's victory and his ideas. I don't need to add what consistent allies of Putin are numerous business circles with gas business at the forefront of whose grim symbol is the former German Chancellor Gerhard Schroeder and Nord Stream 2. The pro-Putin international is active in many spheres, the example of which is the recent news about Marine Le Pen's presidential campaign being financed by a Hungarian bank. Deputinization, or in other words, liberating the European public sphere, as well as Europe's politics and the media from the Kremlin's influence has become the necessity of the moment. Calling things for what they are, exposing hypocrisy and dishonesty is one of the ways. Just imagine how helpless against Putin's aggression the West would be today if Trump were still the US president and if France were led by Le Pen or Italy by Salvini together with Miss Meloni. The time has come to finally realize the high stakes of the game being played today and of what great importance for France, for Europe and for the whole world today is who will take part in the second round of the presidential elections. Valérie, I wish you a successful debate and an effective campaign. It's not only your goal, it's our common, common uh, campaign for Europe. Thank you.
Bien, nous allons passer aux questions. Je vous demanderai de lever la main, de vous présenter et puis de dire à qui votre question s'adresse. Merci. Um, hello, Mr. Tusk. This is Maya de Rabo from Politico. Um, I just heard your speech and uh, do you think that the EU uh, is going as far as it should in its response to the war in Ukraine? And also, uh, if we think of EU membership, because it is one of the big issues on the table, do you think that the message should be to grant Ukraine, but also Georgia and Moldova, uh, EU membership? Do you think this is the signal that we should send out? Um, Undoubtedly, we are more united today as a EU and as a West as a whole than ever before. And uh, yeah, it's, uh, frankly speaking, I am I am positively surprised when it comes to uh, our common actions, including sanctions. In fact, everything has changed in Europe in a very positive mood in this tragic context, of course. Mm. What we have discussed today, and I think it's a, it's a really important memento for all the leaders in Europe, is that we have to talk about the next days, not the next month or, or years. If we want to have Ukraine as a candidate of membership, first of all, Ukraine must survive. And this is the question of, of days and weeks maximum, not years. Of course, what Ukraine needs today is also a hope, a long-term perspective, mm, uh, the European path, and I think here everything more or less is, is, is uh, mm, on a proper way, and, and I have no, mm, no doubt that uh, all the 27 member states are now uh, working with a good will and and determination, inc including some countries traditionally against the enlargement. But the, the, the biggest problem now is to, is to mm, make our sanctions more harmful for Putin's regime and to help Ukraine in, in its fight against uh, Russia. Now, it means arms, weapon, and very active diplomacy. Uh, But, frankly speaking, I am really positive surprised when it comes to this very special mood of unity and determination. The situation is much better than, than two weeks ago, not to mention the last 10 years. Uh, when it comes to Moldova and Georgia, it's a, I was, as a, as, as a politician and also as a former president of the European Council, always an advocate for the whole region. But today we should focus on Ukraine. This is a very special case. This is the war and this is, as I said, the question to be or not to be for Ukraine and as a consequence also for us. It means that we have to be focused today on, on, on this, um, our actions when it comes to Ukraine and, and our promises towards Ukraine about the member, uh, uh, status of uh, being candidate. Noé Gandio for TF1 LCI, I'm going to rebound on what said Donald Tusk, on the difference between you and Eric Zemmour, Marine Le Pen, on the UFEN, the importance of this difference. What are your principal differences par rapport à eux sur ce sujet? How do you distinguish them? And notamment, Donald Tusk, we've talked about the debate this evening, pourquoi ce débat est important justement pour montrer votre différence Écoutez, je ne pense pas qu'on va parler euh, de, de politique nationale dans cette conférence de presse. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi je défends euh, des sanctions extrêmement fermes contre la Russie. Je suis en soutien total de l'Ukraine et de la démocratie ukrainienne, et je n'ai jamais eu aucune sympathie ni aucune compromission avec Vladimir Poutine, alors que d'autres, vous les avez entendus, euh, comme Éric Zemmour, rêvaient d'un Poutine français, expliquer qu'il était euh, euh, l'agressé dans cette crise, euh, ou bien Marine Le Pen, qui à Moscou avait dit que euh, la politique de Vladimir Poutine était celle qu'elle voulait pour la France. Bonjour, Anne Souhaitemont, France Inter, Monsieur Tusk, Madame Pécresse, est-ce que vous avez une position commune sur la demande d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine Et est-ce que vous avez envisagé de soutenir une procédure accélérée, par exemple 
j'ai exactement la même politique, que, la même position que celle qui vient d'être exposée par Donald Tusk. Donc pour l'instant, c'est non L'Ukraine a une vocation européenne, mais on va pas, il faut prendre garde à ne pas faire aux Ukrainiens des promesses qu'on ne pourrait pas tenir dans l'immédiat. Et aujourd'hui, il y a un partenariat qui a été signé en 2014 et qui est un partenariat qu'on doit toujours renforcer. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de soutenir l'Ukraine pour qu'elle garde son intégrité à la fois politique et territoriale. Uh, Mr. Zelensky has, has uh, been very vocal with no play zone, uh, bank purchases of gas, Gazprom, Gazprom Bank. Do you advocate for this for sanctions in this in this uh, uh, sections too? And uh, secondly, I would like to ask you about the agreement between the, the Spanish Popular Party with the far right box today, uh, one vice vice president and several regional ministers are going to, to rule the, the region with, the, with your political family. As you know, Vox has invited uh, people that you have just mentioned, like Le Pen, uh, Morawiecki, or Norban, six weeks ago in Madrid. So what's your position about this kind of agreement, uh, Mr. Tusk? Thank you. As I said, uh, our sanctions are pretty tough. And uh, if you remember, our debates and disputes and discussions about, for example, SWIFT sanctions three weeks ago, it looked like almost impossible to impose uh, this kind of sanctions because of the traditional um, resistance of some, some member countries, including the biggest one. Today the situation is totally different. It means that we have to assess this situation as a very dynamic process. And uh, when it comes to this, uh, the maybe the most spectacular, the most important demand from the Ukrainian side, I mean no-fly zone, this is not a sanction. It's a, in fact, it's a semi-military act. NATO and um, European countries are not ready today to 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 do this, and I can understand why, because our strategy today is to avoid a hot conflict between NATO and Russia, it's clear. Uh, and on the other hand, what we want is to, to support and to, 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 and to save Ukraine with all, all tools, and, and this is why we have to, sometimes we have to be a little bit patient. I am, I am much more radical than, than uh, today leaders for, for but because I have I have no doubt that this this version of appeasement we 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 had in our in the last 10 15 years towards Russia it was a, the biggest maybe the biggest geopolitical mistake of you but okay but I am also very realistic and as I said now I am um, you know in, optimist when it comes to this dynamic of our cooperation in Europe towards Russia and and Ukraine. In Spain, yeah, it was for me a sad surprise because uh, Pablo Casado, our colleague, he participated in our meeting t today. Uh, as, as we know, he resigned from his uh, function, his position in the Partido Popular. He was a personal guarantee not to, uh, in, 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 you know, in saving Partido Popular and the center right in Spain from, from this kind of uh, flirts with the radical, with the far right movements like Vox. And of course, it's a, it is a very strong signal for us that, that we have to fight also against this. Mm, desires, I mean, to build a uh, seemingly bigger power, political power, uh, but at the end of the day, it means a capitulation. Mm, uh, and I hope that it's uh, just an incident or accident, not, not a trend in, in Spanish politics.
Bonjour Anthony Latier de RFI, Monsieur Tosk, Madame Pécresse. Vous dites renforcement des sanctions. Est-ce que ça doit aller jusqu'à un embargo sur le, le gaz russe, sur les hydrocarbures Tout à l'heure, Manfred Weber, en arrivant, a dit que ne pas décréter un embargo, c'est continuer en fait à financer la guerre de Vladimir Poutine. Yeah, we, but we, uh, around the table, we 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 had we have uh, some leaders which are very cautious when it comes to the full embargo of Russian oil and gas for very practical reasons. For example, the um, Austrian Chancellor um, tried to explain to us how difficult the situation, the energetic balance would be in Austria if, if we impose this kind of sanctions and this full embargo. Mm, uh, Bulgaria, for example, is 100% dependent on, on Russian gas, etc., etc. It means that, uh, first of all, the proposal of the Commission is very ambitious. It's very, very difficult for some countries. And, and I know we have to be aware, this is not a method how to stop Putin today. This is not a method, this is not a tool to win the war against Putin today in the next days or weeks. But this is our, I mean the European business, this is, this is the matter of our security, um, the independence of Russian gas and oil in the future. It's, it's not a... Uh, what we should do because of Ukraine today only. It's, it's as I said, it's uh, in, in the long-term perspective, uh, uh, ener energy policy, this is a must for Europe to be more independent from one source of gas and oil, especially s such an aggressive partner like, like Russia. But I have no doubt that for some countries it must be a process. It, it is practically really practically impossible for them to stop uh, uh, to import gas or oil from Russia in one day or one week. I can understand uh, the, 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 these problems, but uh, I still, we, we, we all have hope that, that uh, despite the, some practical problems, the union will be united in this process, even if some countries will have more problems here. Oui, il s'agissait d'un congrès du PPE et la position n'a pas été unanime sur ce point. Bonjour, Asdina Metchaouch pour euh, Quotidien. Alors, vous avez les trois à parler de la campagne présidentielle, donc je préviens, c'est une question sur la campagne présidentielle. Euh, nous étions tout à l'heure avec une personnalité importante pour la droite européenne et française, Nicolas Sarkozy. Euh, pour l'instant, il ne s'est pas encore prononcé en votre faveur. Comment vous vivez ça, Madame Pécresse Écoutez, Franchement, ça n'a rien à voir avec la situation de l'Ukraine. Et quand on voit des enfants bombardés dans un hôpital pédiatrique, on s'intéresse à la situation de l'Ukraine. Merci. Il y, aura des sujets, il y aura des questions sur les retraites, donc je me permets de leur poser la question Non, franchement, non. Bonjour à vous trois, Alexis Cuvier de BFM TV. Madame Pécresse, vous avez rencontré aujourd'hui vos alliés européens avec lesquels vous partagez l'attachement pour un drapeau qui se trouve derrière vous. À l'occasion du sommet de Versailles, le gouvernement a choisi d'accrocher ce drapeau européen sous l'arc de triomphe une nouvelle fois. C'est quelque chose qui avait fait beaucoup, qui avait suscité quelques commentaires à la fin de, de l'année dernière. Quelle est votre réaction ben Moi, vous le savez, je suis patriote et européenne, donc euh, j'aurais préféré, et je l'ai déjà dit au mois de janvier, que, euh, que le drapeau français et le drapeau européen s'embrassent sous l'arc de triomphe, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy pendant la dernière présidence française de l'Union européenne. Madame Pécresse, bonjour, Julien Léni, France Télévisions. Pardon, j'enchaîne sur la campagne présidentielle française. Vous êtes concurrencé mmh. doublement par Emmanuel Macron aujourd'hui, à Versailles donc avec ce sommet européen. Sur la question des retraites aussi, euh, il propose à son tour de la porter à 65 ans euh, s'il est réélu. Comment vous réagissez à cette proposition du président Écoutez, ça n'est pas du tout le sujet de cette, de cette euh, conférence de presse. Franchement, <rire> voilà, on en reparlera demain, après-demain. On, on en reparlera le jour venu. En tout cas, moi, je propose des réformes très fortes pour le pays qui sont des réformes nécessaires et qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de faire pendant son quinquennat. On va prendre juste une dernière question. Non, je n'ai pas répondu. 
Rebonjour. Euh, comme le disait mon, mon collègue de, de BFM, vous vous êtes entouré aujourd'hui de responsables européens. Est-ce que c'est une manière pour vous de montrer aussi une forme de stature Mais Ce qui est important, c'est de montrer que euh, la l'espèce de fossé entre progressistes et populistes qui, euh, que, euh, de face à face entre progressistes et extrémistes euh, qu'essaye d'installer Emmanuel Macron n'existe pas en Europe. En Europe, il y a une troisième voie qui s'appelle la droite républicaine. Et cette droite républicaine, euh, aujourd'hui, elle dirige un grand nombre de pays. Et cette droite républicaine, elle est aujourd'hui, euh, dans, dans le cadre de cette crise, en action. Et cette droite républicaine, eh bien, elle prend des mesures très fortes pour sauver l'Ukraine, la liberté, pour contrer euh, l'avancée euh, de Vladimir Poutine, qui est un dictateur et qui menace les démocraties et les libertés. Et cette droite républicaine, elle est fidèle à la tradition du droit d'asile et elle accueille les réfugiés. Cette droite républicaine, elle est très forte en Europe et euh, cette euh, fatalité à la confrontation entre extrémistes et, euh, et Emmanuel Macron, elle n'existe pas ailleurs en Europe. Est-ce que vous auriez été prête à aller jusqu'à l'embargo à le proposer Écoutez, aujourd'hui on parle de la position commune, c'est une position commune du PPE, donc euh, la position commune du PPE, c'est que l'embargo, s'il devait être prononcé, devrait être tenu dans la durée et qu'un certain nombre de pays ne pourraient pas tenir cet embargo dans la durée. Bien, merci. Merci à tous. Merci. Okay. Uh, demain.